家好，每日一更的小师姐又来了。说到韩国美女，大家首先会想到谁呢？是李允儿、泫雅、IU 这些韩国当红女星，还是孙艺珍、全智贤、金喜善这些实力派女演员呢？不过今天小师姐要说的这位，是在韩国素有氧气女星之称的演员李敏英。当红时期，李敏英成为了韩国最耀眼的女星，其人气更是不亚于现在的宋慧乔。可是俗话说，人生如戏，戏如人生。新婚十三天，她却被丈夫动粗、断指、动手指流产，更致其终身不孕。她被渣男丈夫毁掉了一生，可以说她的人生是真的令人唏嘘。一九七六年二月六日，李敏英出生于首尔。小时候的李敏英外貌便十分出众，李英出色的外形，父母对她更是给予了厚望，希望日后她可以成为最闪耀的女明星。李敏英凭借先天的外形优势，并没有让父母失望。八岁那年，他就开始接触到影视剧。虽然他饰演的大多是影视剧中的小配角，台词戏份也不多，但也得益于经常泡在剧组，使得他的表演天赋被挖掘了出来。十三岁那年，李敏英已经在影视圈混了个脸熟，算得上是半个小童星了。那时，父母为了让他拥有更好的发展，将他送去了学习舞蹈。无论是爵士、韩舞还是 Locking Popping， 李敏英都能够进行完美的诠释。于是没多久，凭借过硬的实力。他与少女时代的校园一起组成了舞蹈组合 Little Winners， 在美国以歌手身份正式出道，也因此他得以在各大荧幕上亮相。出道后的他获得了更多的亮相机会，迅速跻身韩国大热女星行列。而在演出之余，李敏英并未放弃学业，还在韩国大学把戏剧、电影的课程全部修完了。之后的日子里，李敏英转战演艺圈，更是全身心的专注于拍戏。让人没想到的是，出入演艺圈的李敏英没多久便展现出了其对于表演的天赋。她更是凭借精湛的演技斩获 m b c 演技大赏新人奖。此时她的人气是不断攀高。后来，李敏英凭借《说不出的爱》和《爱情与欲望》等剧，成为韩国家喻户晓的女演员。都说缘分来的时候挡也挡不住。继2000年《只爱你一人》相识后，时隔六年，李敏英与演员李灿因为共同主演电视剧《说不出的爱》再度相逢。两人也因合作擦出了火花，引起生情，从朋友发展成为恋人，并且在第二年二月份高调宣布了恋情。于是，两人的恋情一时间成为了当时韩国极为轰动的新闻。更令人震惊的是，在交往半年后，两人公开宣布即将结婚。更让人惊讶的是，李敏英也宣布自己已经怀有身孕。三个月后，两人高调举办了盛大的婚礼。李敏英怀着十五周的生命和丈夫一同感谢亲友的光顾。婚礼现场，李灿深情地对她说：“我会照顾你一生一世。”李敏英幸福的落泪了。那一刻，她仿佛是全世界最幸福的公主。两人的爱情就像是童话故事般美好。李敏英也表示，她终于找到了幸福。然而，这段童话般的婚姻还在蜜月期间就破碎了。结婚后的李敏英没有再继续在外边抛头露面，选择了在演艺圈慢慢隐退，安心养胎。丈夫也同意了，不过结婚后的两个人却不断的因为一些琐碎的事情闹翻。两人也经常是意见不合，又加上李敏英孕期的强烈反应，也没有妥协，变得越来越郁闷。在蜜月旅途中，两人也因小事不欢而散。后来，在李敏英与李灿结束蜜月回到韩国首尔后，两人又因为新房装修的问题发生了剧烈的争吵。怒火中烧的李灿不顾妻子李敏英怀着身孕，更是对她动了粗，不光猛扇李敏英的脸，在妻子被扇倒时，依旧暴躁的李灿更是直接上脚，不断踹向妻子的孕肚，直接致使李敏英流产。而最让人心痛的是，李敏英也因此终身不孕。让人毛骨悚然的是，此时丧心病狂的李灿并未收手，而是恶毒的直接将李敏英的小指砍断，直到李敏英发出了撕心裂肺的叫声，李灿才反应过来。可是为时已晚，伤势已经很严重。住院期间，李灿竟一次也没来探望，还抛下了承受着丧子之痛的李敏英，独自承受外界和媒体的镜头。经过一年时间的调查和判决，李灿最终还是被首尔中央地方法院宣判，有期徒刑一年，缓期两年，并为社会做义工二百四十小时。十几年过去了，如今的李灿已经通过综艺节目全面复出。他在接受采访的时候说道：“自己目前有恋人。”在当时发生这件事时，他被人人喊打的时候，是有这个女人陪伴着他，而目前的自己要为他的将来负责，照顾他一辈子。听起来很深情的告白，但是令人讽刺的是，李灿与李敏英结婚时也称会照顾她一辈子。可作为这次事件的最大受害者，作为女人，李敏英失去了做母亲的资格。在身体和心理双重打击之下，被伤害过的李敏英久久不能走出阴影。她拒绝公开露面，也拒绝所有的采访，躲在暗处一个人疗伤。
，在他最困难的时候，只有父母陪在身边。不过好在经过时间的洗礼，近年来他已经低调复出了。二零一四年，他主演了新剧《只属于我的你》，在剧中他演的一个家庭不幸被精神虐待的妻子，在法庭面前勇敢地站出来揭露丈夫的罪行。而在之前爆火的韩剧《囚犯一生》中，作为主演之一的李敏英曾被记者疯狂追问当年的事，但她自始至终只说了一句话。过去的事就当是我的命，顿时现场一片愕然。过了一会儿，又终于回归平静。或许在场的人都懂得，今天的李敏英早已不是当初的李敏英。十三年前那件事已悄悄改变了许多人与事。如今四十五岁的李敏英在离婚后一直保持单身，出于对上一段婚姻带来的恐惧，使她不再对爱情抱有希望。这样的李敏英令人心疼。不过好在现在的她坚强乐观地面对每一天。最后，真的希望李敏英能够找到真正的幸福，早日走出阴影，让那个对的人慢慢治愈她上半生所遭受的伤害。也期待作为演员的她继续为大家带来好的作品，同时也希望所有的女孩们一定要懂得保护自己，委曲求全，最终伤害的只会是自己。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。